你已经怀孕了。我我怀孕了。你现在身体很虚弱，平时呢要多注意休息，否则会影响胎儿健康。嗯。哦，谢谢医生。莫尘如果知道我怀孕了，应该会开心吧。莫尘，你说如果南之知道我们的关系的话，会不会生气啊？当初是他不择手段嫁进顾家，他有什么资格生气？嗯好痛呢！这不正是你想要的吗？别动。没有什么要跟我说的吗？宋南志，你给自己留点尊严吧。莫尘，我怀孕了。打掉。莫莫尘，这是我们的孩子，你你怎么能不要他？当初如果不是你在我酒里下药，怎么会有这个孽种？宋南志，你没资格生我的孩子。莫尘，当初真的不是我在你的酒里下药，你那天一出来就想变了一个人，你为什么就是不能相信我呢？宋南志，我不会再相信你说的每一个字。当初你设计车祸害死你姐姐的时候，你就已经是一个罪人了。宋南志，为什么死的不是你？孩子是无辜的。我再说一遍，你没资格生我的孩子。好，我明天会去医院打掉他。喂，妈，我今天不舒服。马上回老宅来照顾我。好。哟，宋南志，咱妈可整整等了你一个小时呢。我路上有点堵车，还不滚去做饭？妈，我。我怀孕了，我哥那么讨厌你，怎么可能会碰你？该不会是你在外面和野男人怀上了吧？孩子是莫尘的，我没有和别的男人勾搭。让你也不敢，你别以为你怀孕了就可以不用做家务了。我告诉你，我当年怀莫尘的时候，不是一样挺着大肚子做家务吗？怎么到你这就运气好了啊？就金贵了？妈，我不是这个意思。你还敢跟我顶嘴啊？今天的家务活。你一个人全包了，别想给我偷懒。老夫人说了，花园的草要除了，就交给你了。哎，妈。那个女人可是怀了我哥的孩子，万一死了，哥怪罪怎么办呀？你哥呀，巴不得他早点死呢。哼
去把这些佣人的脏衣服、臭袜子给洗了。让我给佣人洗衣服，妈，你不觉得太过分吗？你不就是洗衣服的下贱命吗？啊！别以为进了顾家的门就飞上枝头变凤凰了。把这衣服赶紧洗了，然后把家里的每一层楼梯全部给我拖一遍。哎，宋南枝，你在我们家唯一的价值，可不就是个免费的保姆吗？这么多年，你们一直都拿我当保姆看。要不是你姐姐死了，你连我们顾家大门都摸不着，还敢对我蹬鼻子上脸？赵夫人，少奶奶流血了，怕什么？她皮糙肉厚的，就死不了。哎呀，这是怎么了？陈文堂哥，可算来了，这个宋南枝又惹我妈妈生气了。这个贱骨头真是造孽啊！来人，驾法伺候。沈然，爷爷度假马上回来了，我怕他去告状不太好吧？是啊，妈，爷爷一心向着这个贱人呢。看见这个贱人我就糟心，走，扶我回房休息。弟妹，你没事吧？什么？弟妹，我让张嫂给你做了冰镇银耳汤，你降降暑。不用了。哎，你弟妹，别着急走啊！听说莫尘这些年都没碰过你吧？是莫尘没眼光。来，让堂哥教教你怎么做个幸福的女人。哎，放开！你们在干什么？珊珊，刚刚送南枝东西了，你可要为我做主啊！你这个上不了台面的女人，我打死你了！怎么回事、啊，莫尘？你来的正好，这个不要脸的女人，竟然勾引你堂哥。我没有，是他们污蔑我。谁污蔑你了？你刚刚自己说寂寞难耐，想让我帮你来着。你就这么缺男人吗？我没有。莫<笑>尘。我怀孕了，你别碰我！真让我恶心。真,真让我恶心。嫌恶心？那你为什么要碰我？你自己坐车回去吧。哪里不舒服吗？你有点轻微脑震荡，这是检查报告单，需要你家属签字。能借用一下你的手机吗？喂，莫尘，我。宋小姐，你去哪儿？医生说要留院观察。不用了，顾莫尘，这段无爱的婚姻是时候结束了。女婿，顾少，这次你一定要帮帮我们。天瑞在外面赌钱，欠了一大笔债，债主找上门来说不还钱，就要剁他的手啊！顾少，你看在我们两家的关系上，你就帮问天瑞吧。爸，妈，你们，南枝，你快来替天瑞求求情啊！姐，这次你一定要帮我。要是不还钱的话，涛哥会剁了我的手的。宋南志，我还以为你在外面鬼混的，连回顾家的路都不记得了。宋家锦衣玉食养大你，你竟敢出去鬼混，真是气死我了，丢人！宋南志，我可是宋家唯一的儿子，你的意思是我的手还没有你的尊严重要是吧？赶紧给姐夫道歉
，我到底是杀人了，还是放火了？你们一个个的要这样来讨伐我？其实，让我帮你们也不是不可以。顾少，我就知道你是通情达理的，你能不能再多给点？二百万够不够啊？呃，够够够，多谢姐夫啊。不过这二百万，我拿去做慈善，还能博得一个好名声。我给你们送下这个无底洞，不划算。姐夫，这。想让我帮你们的话，我有一个条件，让宋南志跪着过来把这个支票叼走。顾莫尘，你非要把事情做得那么绝吗？你自己做错的事，顾少惩罚你是应该的。现在顾少愿意给你一次机会，你应该感恩戴德才是。跪下！债主在外面等着呢，别磨磨蹭蹭。当初生你的时候，我差点难产死掉，摊上你这么个女儿。我真是倒了八辈子霉！宋南志，我的耐心是有限度，你不要可以，我就拿去烧了。谢谢姐夫，顾少，这次多亏了你，不然天瑞的手就保不住我了。南志，你好好伺候顾少，听见没有？天瑞，走，我们回家去。哎。顾少，那就不打扰你休息三天之内，不许任何人给他送水和吃的。是的，少爷。顾莫尘，顾莫尘，你放我出去！你不能这样对我。青城集团的收购方案，让他们两天之内给到我，我亲自去谈。是。总裁，夫人已经被你关在禁闭室三天三夜了，她认错了吗？好像没有，夫人说要和你离婚，想跟我玩欲擒故纵，他也配？继续关他三天三夜，是。喂，师兄，师兄救我！臣那个畜生竟然把你关禁闭，你放心，以后我一定会好好守护你的。孩子，我的孩子。南志，你的孩子勉强保住，但你现在身体很虚弱，医生建议你把孩子打掉。孩子是无辜的，我想生下他。你还真是个倔脾气啊。
，你还真是冷血啊！莫尘，你真的把南之关禁闭了？这样会不会太残忍了？就关个禁闭室而已，这是他罪有应得。他人呢？少爷，我一直站在金密室门口，除了上厕所，哪里都没有去过。陈秘书，给我封闭帝都，全城搜捕宋南志，给我赶紧抓到他。是。南志，你真的要回顾家了？师兄，你放心，我这一次回去，是为了跟顾莫尘。有一个了断，也是时候该结束这一段没有意义的婚姻。好，我等你，有事随时联系我。哟，这不是宋南之吗？不是跟野男人去约会去了吗？还好意思回来？宋南之，你给我跪下！老实交代，你这一个月都到哪儿去了？要是不给我一个合理的解释，家法伺候。哎呀，看来这个月在外面的日子很滋润嘛，皮肤都比以前更光滑了啊！还真是个狐狸精呢。你们都说完了吗？说完了到我说了，我今天过来是跟顾莫尘离婚的，希望你们通知他一声，让他把离婚协议签一下，我们好聚好散。宋南池，你这个贱蹄子！你自己出去厮混一个月，现在回来还好意思和莫尘离婚？我看你就是想骗我们顾家的股份。哼，我看你呀、啊，做梦！张嫂，快点把他关到地下室去，等莫尘回来了再处置他。住手！我看谁敢动我的孙媳妇儿！爷爷，爷爷，爸，您怎么来了？我不过来，我不过来，怎么知道你们这么对待我的孙媳妇儿？爸。我是住口！哼，南志，跟爷爷到书房去，我们当面谈谈。嗯，宋南志这个贱蹄子，有什么好的呀？爷爷，南志，你和莫尘再没有继续的可能了吗？爷爷，强扭的瓜不甜，我跟莫尘都努力过了。哎呀！啊，是我的错呀，当初就不应该让你答应替嫁的，好吧？爷爷同意你们离婚，是那个臭小子不懂得珍惜呀、啊。爷爷，我们两个人可能是有缘无分吧。宋南志，这一个月跑哪去了？医院，如你所愿，孩子没了。谁让你做主把孩子打掉了？莫尘，是你先说不要孩子的。你好狠，连自己的亲生骨肉你都不放过。莫尘，你又发什么疯啊？啊！南志要离婚的事儿我已经同意了，你可以在离婚协议上面签字了。好，要离婚是吧？哼。明天中午十一点，民政局门口见。臭小子！哎呀，二位是自愿离婚的吗？我们不合适，双方自愿离婚。二位有孩子吗？监护权是。给你一分钟，能办就办，办不了就换人。宋南志，你，南志，师兄，离婚快乐。谢谢。从此以后，我跟我的前半生彻底告别。
辰，恭喜你终于恢复单身了，正好我也怀孕了。你看我们什么时候结婚呢？我不想我的孩子是私生子。你怀孕了？我怎么不知道？就是那天你喝醉了，我们情不自禁不就？我喝醉了，不是死了。莫尘，我说的都是真的。我才刚离婚，你就想上位是吧？我告诉你，顾太太不是这么好做的。哼！好你个宋南枝，都离婚了，还让莫尘这么念念不忘。喂，龙哥，帮我办件事。宋南枝，我这就让你和你那个姐姐一样，从世界上除名。喂，你不是说告诉我姐姐当年车祸的真相吗？你在哪儿呢？喂，总裁不好了，夫人她怎么了？夫人是不是去求爷爷让我和她复婚？不是总裁，夫人她为了去藏龙山看日出，庆祝新生却不慎跌落山崖，粉身碎骨，尸骨无存。你说什么？夫人不慎跌入山崖，尸骨无存。还有件事儿，当年宋新月小姐的死有蹊跷，好像是车子提前被人动了手脚。你啊，总裁，五年了，终于回来了。你这次回来是报仇吗？哎，这是妈妈跟你之间的秘密。什么秘密呀？那你是神医，神医不能乱说。还有什么是我不知道的呢？糖糖乖嗯。嗯，哎呀，我刚刚回国，信息都是保密的，怎么还会有人跟踪？妈妈，你怎么了？有人跟踪我们，你带着妹妹去休息室休息一下。安神医呢？怎么还没到？我们的人查到，从 VIP 贵宾通道走出来，只有一个带两个孩子的母亲，并未见到安神医，而且最近都是黑龙会的人，是不是来抢安神医的？那你还不派人去找？是。哥哥，我好饿。等妈咪回来之后，就带我们去吃好吃的。是谁在后面？总裁，这有两个孩子，你们俩从哪儿来的？奇怪，他长得好像妈妈离婚证上那个负心汉啊！难道他就是我爸爸吗？为什么接待安神医的 VIP 室里会有两个孩子？为什么接待安神医的 VIP 室里会有两个孩子？总裁，我把他们赶出去。不用不用，外面都是黑龙会的人，让他们待在这儿吧。呃，是。哥哥，他们干嘛盯着我？我好害怕，不要怕，哥哥保护你。小朋友，叔叔这里有好吃的，要不要过来吃啊？不要，妈妈说不能乱吃陌生人的东西。<笑>小朋友，叔叔这里有小蛋糕，你们要不要吃啊？真的有小蛋糕吗？那要是你能和我们一起吃，那我就吃。总裁怎么会吃甜食？连平时咖啡都是美食，从不加牛奶。好，和你一起吃。陈秘书，拿过来。啊。把蛋糕拿过来，嗯，那、呃、哦，好的。叔叔，你能把芒果蛋糕给妹妹吗？妹妹喜欢吃芒果蛋糕。这种小事交给我。等一会儿，但我要叔叔帮我拿。嗯，哎、叔叔长得比较帅一些。好，我帮你拿。嗯，你们是不是双胞胎？我们可是一卵双胞胎哦。叔叔，你刚说过要跟我们一起吃，你不能骗人哦，骗人会长长鼻子的。好，我吃。哎，那、呃。呃
。哦，对了，你们多大了？叔叔，你是不是跟年纪到了呀？这么啰嗦。陈秘书，去发个招领启事，问一下这是谁家的孩子，赶紧领走。安安、糖糖，妈妈回来了。你是谁啊？我是孩子的妈妈。你要怎么证明你是他们的母亲？女士，总裁的意思是，现在这年头人贩子太多，为了孩子的安全，配合我们一下。这还不简单？安安、糖糖，过来。妈咪，妈咪，你回来了。叔叔，这就是我妈咪，长得漂亮吧？现在可以证明了吧？你怎么感觉看起来有点眼熟？以顾总的交际能力，估计全世界的女人你都见过吧？你认识我？想不认识顾总都难。你三天两头的上头条新闻。糖糖，妈妈不是说不能吃陌生人的东西吗？万一对方是人贩子怎么办？妈咪，可是叔叔长得帅，不像是坏人。糖糖，你还小。你不知道，现在社会上有些畜生，披着一张皮都当人。安安、糖糖，走，妈妈带你们去吃饭。陈秘书，啊、哦，以后不许在网上看到任何我的画面新闻。好的，总裁，我马上去办。总裁，两名黑龙会的人粉碎性骨折，不知道是谁干的，关键处的监控也被破坏了。总裁，那个安神医不会是刚才的宝妈吧？我看她手上。拿着针灸包，陈秘书，我要刚才那个女人的全部信息。总裁，这个女人似乎是个华侨，龙国没有她的出行记录，信息都被模糊了。目前只知道她叫宋安宁，二十六岁。宋安宁，也姓宋。他们怎么坐那个位置啊？不知道那是顾家太太了。唐女士的专属位置吗？那女人是谁呀、啊？我在名媛圈没有见过，该不会是哪个小县城的土包子吧？哪来的这么没眼力见的垃圾？这是我的专属位置，给你们三秒钟滚出去！五年了，唐若曦，你还真是一如既往的嚣张恶毒啊！悬崖的断骨毁容之痛，我们慢慢算账。这上面写了你的名字吗？这是我的专属位置，你出门没带脑子吗？听不懂，诸位大婶，凡事都要讲究先来后到。我妈妈说了，你们一群下等人，不配跟我们一起吃饭，还不赶紧滚出去！还真是没教养。专属位置，那你叫他一声，看他会不会答应。贱人，敢说我的孩子没教养，你也不看看你们都是些什么东西！我告诉你，我是这家店的高级 VIP， 拥有一切的优先权。你们这群乡巴佬，也配和我一起用餐？还不滚出去！你这个大巫婆，糖糖讨厌你！果然是一群上不得台面的臭鱼烂虾，不会教育孩子是吧？那我好好帮你教教他。就凭你，你想教训我的孩子，你也配？嗯、松手！你知道我是谁吗？我不好奇你是谁，但是我警告你，你要是想动我，就把你这双手给拧断。痛死了！我可是顾总的太太，你要是敢得罪了我，我让你在这里求生不得，求死不能。是吗？你倒是提醒我了，我要把这一段录下来发到网上去，让大家看看顾家的少奶奶到底是一个什么德行。妈妈，安安录下来了。儿子干得漂亮。贱人，你们今天要是敢录视频，你就死定了！坏女人，谁让你欺负我妈妈？我打死你！住手！分明是你妈妈欺负我妈妈。我妈妈说了，你们这群下等人不配跟我们一起吃饭。啊！人人平等，没有人是下等人。妈妈，他打我，快收拾他，给我报仇！哎，儿子，竟敢打我儿子！服务员，还愣着干嘛？还不赶紧教训他们一顿？还有这小孩。我要把他手给废了！想打残我，你也不看看你有没有那个本事？好痛！你们在干嘛？啊！
没事吧？别碰我，莫尘，那个女人好凶啊！她抢我位置就算了，她还弄疼我的手。爸爸，明明好痛啊！莫尘，她连明明都不放过。明明可是顾家未来的继承人，这事摆明了，不把我们顾家放在眼里、啊。你可要为我们母子做主啊！怎么，顾总，你要教训我？我这个人偏理不偏私。陈秘书，去调查一下餐厅监控，看看怎么回事。莫池今天是怎么了？平时冷落我就算了，可是明明向来深受顾莫尘宠爱啊。莫尘，这，叔叔，你不用调监控了，我都已经录下来了。这是我的专属位置，你出门没带脑子吗？听不懂。唐若星，莫尘，不是这样的，这个视频他们掐头去尾了，这不是真的，他们一家先挑衅我，我才反击的，我这么做都是为了明明啊。我越来越看不懂你了，莫尘，真的是他们挑衅我的，明明可是你的亲生儿子，他受委屈，你不能坐视不管。我们之间的账越来越有意思。但叔叔，这个坏巫婆撒谎。你说谁巫婆呢？找打是不是？叔叔，你看这个坏巫婆好凶哦。你，这样，叔叔替他给你道歉。道歉有用，还要警察干嘛？妈妈，这是你明天的行程表。行程表？哎，这个相亲是怎么回事啊？这是我和妹妹给你准备的惊喜，所以你明天一定要去哦。妈咪，糖糖太想要爸爸了。是啊，糖糖和安安还小，需要在一个健康的家庭里长大。为了孩子，无论如何，我也需要组建一个家庭。好，妈妈答应你们。师兄，很意外。今天相亲对象是我，南志。这些年，我一直以师兄身份陪着你，但现在我想换种身份陪你，你愿意吗？这世上恐怕也只有师兄一心一意照顾安安、糖糖他们。如果是给孩子挑父亲，师兄是不二人选了。师兄，我答应你。你看，我的手上缺点什么？南志，我不是在做梦吧？你真的愿意嫁给我啊？总裁，医药协会会长在楼上等你。嗯。这不是宋年喜和宋南志一起来领离婚证的男人吗？他为什么会和宋安宁一起吃饭？五年了，你终于点头了。你放心，我一定会让你做这个世界上最幸福的女人。我一定会做好两个孩子的爸爸。师兄，我相信你一定能做到的。嗯
，我先去上个洗手间。顾总，你是不是该去看一下眼科？难道你看不出来这里是女洗手间吗？我知道这里是女厕所。我真是想不到，堂堂帝都首富，居然有来女洗手间的癖好，真是闻所未闻。那你继续。宋小姐，我有事情需要当面问清楚。无耻！宋小姐，我和你无冤无仇吧？像你这种人渣，教训你人人有责。人渣，我扎你了。像我这种小人物，自然是跟站在金字塔顶尖的顾总不可能有什么交集的。等等，你和那个男人有什么关系？我们两个人很熟吗？虽然是萍水相逢，但是如果你感兴趣，我们也可以深入了解一下。不好意思，我没有这个兴趣。难道你是帝都首富就能管别人的私事吗？如果你不想再挨揍的话，就给我让开！哎，开门！开门！你就在里面好好反省吧。南针，怎么去这么久？遇见什么事了吗？师兄，我在这里碰到不想见的人，要不我们换一家餐厅吧？好，我来安排。嗯、喂，警察吗？艾瑞酒店女洗手间里面有个变态，刚刚骚扰了我，他现在已经被关起来了。你们快过来看一下吧。顾晨，顾晨，听说你性骚扰异性吗？人家还报了警，他们不知道你是顾氏集团的掌权人吗？怎么敢这么不给面子？不该知道的就不要管。顾晨，留这里，你站住。唐小姐，你有什么吩咐？他骚扰的那个异性到底是谁？呃，这……咱们都是一条绳上的蚂蚱了，你还要瞒我？就是那个叫宋安宁，把你手弄伤的那个女人。果然姓宋的都是贱人，我不会放过她的。哎，你们，顾晨，那个叫宋安宁的女人也太不识抬举了。我看，不如就查清她的底线。还有啊，你要是想找女人的话，你为什么不来找我？你除了是孩子的妈妈，你什么都不是。你最好记清楚自己的身份。顾晨，五年了，我在你心里到底算什么？忘记你自己怎么上位的吗？不想再说第二遍，滚！顾晨，喂，什么？好，我知道了。刘秘书，快回老家。喏、哦，啊。苏安宁，到底给他灌了什么迷魂汤？说你两句都不能说了，请问是谁？请问是安神医吗？你好，我是顾氏集团的，我们家老爷子病危，还望安神医能出手相救。我们总裁说，我不是安神医哦。安、啊，你在给谁打电话呢？好像是顾氏集团的人，说什么老爷子生病了。安、啊，妈妈先出去一趟。怎么办呀？爷爷都昏迷这么久了，一点有用的医生都没有。珊珊，莫尘不是说请国际名医安神医吗？怎么还没有人来呀？哎呀，莫尘这也不知道是怎么说的。这，哎呀，这菩萨保佑，盼的身体一定要坚持下去。哎，哥，你请的安神医呢？怎么，没有请来吗？哎，这老爷子的身体……爷爷吉人自有天相，不用担心。安神医说他马上就到。总裁，不好了。
，人呢？那个中介给的电话是假的，接电话是个小孩，不是安神夜，不是，让你们找个人这么难吗？哎，走了走了，来了来了，人来了，来了，快快快，请进。病人在哪儿？快带我去。出去！你赶我走干什么？我要看着他，万一把爷爷治死了怎么办？出去！哼！爷爷的情况怎么样？顾老爷子病情很糟糕，需要针灸治疗。前三个疗程巩固，最后一个疗程加强，基本上一个月就能大好吧。<笑>你真是大言不惭啊！我们这么多名医开始下的处方，难道会有错吗？顾总，您是在家没有话语权，还是质疑我的医术啊？一直让人在这里妨碍我。抱歉，我这就处理。你出去。你也出去。呃，哦，好,好。莫尘，你也出来了。他一个人在里面，靠谱吗？放心。不行，爷爷进去一点动静都没有，我得去看看怎么回事。老爷子现在已经好的差不多了，只不过他现在还比较虚弱。你们去看他的时候，不要一群人乌泱泱的进去。好，我们知道了。爷爷真的醒了。嗯、爸，他真的醒了。难道你真的是安神医？老爷子的病情已经差不多了，我先走了。哎，你这么快就要走了？你下次什么时候来？我爷爷病得很严重的，还需要复诊吧？一周后我会再过来一次。那行吧，希望你准时到。你变脸可真快。你，哎，安神医，等等，今天机场两个人是你解决的、啊。我的手术刀是可以杀人的，顾总要试试吗？保证一刀毙命，毫无痛苦。我对你真是越来越好奇啊，顾总，你可别把我当成你招之即来、挥之即去的女人。我能报警第一次，就能有第二次、第三次。如果你不想后院着火的话，还是别招惹我。哼，总裁，你没事吧？没事。我让你查的事情怎么样？还没。不过我可以确定的是，他五年前刚出的境。近期刚回国，目前住在花园小区。五年前，嗯，这也太巧了。如果没有线索的话，你就去查一下宋南枝。总裁，太太已经去世了，五年前的葬礼是您亲自办的，你还是节哀吧。让你查你就查，怎么那么多废话？我是老板还是你是老板？你是老板，总裁。那我马上就去查。对了。我明天有什么行程？总裁，你明天有一个跨国会议，还有一个几千万的项目要谈，还有的就是，好好好，把明天的事情都推掉
，我要请安神医吃饭，顺便打探一下消息。好，总裁，那我们接下来什么安排？送我去宋安宁家。啊？什么？呃，陈秘书，我看你是不是太闲了？要不我送你去非洲的子公司待一下？呃，不不不，不用不用，我这就送你去宋小姐家。走。莫尘，你吃面吗？我给你加两个蛋。南枝，谁是南枝？抱歉，认错人了。顾总，你来我家干什么？我昨天说了，下周我会再去顾家。怎么，年纪轻轻的，耳朵不好了？误会了，宋小姐，我只是想请你吃饭，感谢你救了我爷爷。谢倒不用了，我本来就是医生，救人就是我的本分工作。顾总。要是没什么事的话，请便。哎，不，放开我！真没别的意思，就是想请你吃个饭。顾总如此盛情难却，那我就却之不恭了。宋<笑>小姐，请。能让帝都顾家掌权人顾总亲自给我开车门，还真是让我受宠若惊。宋小姐，自谦了，你值得。嗯宋小姐，有没有人说过你眼睛很漂亮？宋南枝，这么好看的眼睛，怎么会生在了你这种毒妇的身上呢？啊！不要，我只。顾总，你这是在把你撩的那一套用在我身上吗？宋小姐，你误会了，我只是想给你系下安全带。你想到哪里去了？顾总，我是有未婚夫的人。如果你想把这些手段用在我身上，那我觉得我们今天这顿饭也不用吃了。宋小姐放心，我对你没有别的意思，只是下意识想照顾一下。不过如果宋小姐有别的想法，也可以商量。我对安神医很感兴趣。抱歉，顾总，我没有吃着碗里的、看着锅里的习惯。我们现在可以走了吗？你只有一个小时的时间。位置我已经定好了。迟疑了，是这酒店有什么问题吗？没有，我只是没想到你会带我来这家酒店。走吧。那个方向是我和宋南志结婚的大厅。宋安宁，你到底是谁？宋小姐，如果我记得没错的话，你是刚刚回国吧？但是怎么感觉你对这家酒店很熟悉？我就是随便看看。毕竟顾总不好好带路，我走错地方也很正常。那宋小姐喜欢这家酒店吗？顾总带我来的，以你的眼光，自然是不错的。请。这什么？但是宋小姐很像我的一位故人，和她行为习惯都差不多，所以我就让酒店上了一些她平时爱吃的东西，不知道合不合你的口味。故人？对，就是一位故人。顾莫尘，原来你请我吃饭是想用这种拙劣的方法来试探我，可是人的口味是会变的，就算我以前不喜欢吃，不代表我现在也不喜欢吃。世界之大，无奇不有，相似的人有那么多，我只是好奇，到底是什么样的人。
让顾总这么伤心。是，我的前妻。前妻？你离过婚？那那天的那位女士是？我和唐若星有一些误会。我有些好奇，你和你的前妻是因为什么离婚的？我看顾总挺深情的呀。因为他在外面有别的男人，背叛了我。原来是这样，你和我前妻很像。那看来我跟顾总的前妻很有缘，不知道能否见见，说不定还能成为好朋友呢。恐怕是见不到了，因为他五年前就已经坠崖了。抱歉，顾总，请见。好了，不提这些伤心事了。这是我让酒店特意准备的极品山竹汁，不知道你喜不喜欢，要不要尝尝？宋小姐不喜欢吃山竹吗？只是山竹汁啊。顾莫尘，你以为我回国复仇，真的什么准备都没做？山竹过敏的毛病，我早就治好了。口感不错，我很喜欢。谢谢顾总推荐。能吃山竹过敏很严重。可宋安宁这会儿什么事都没有，难道总不能吃我怀疑错？喜欢就好，那不然我把这个山竹种植园送给你。无功不受禄，顾总的这份大礼就不用了。我未婚夫不喜欢我和其他男生走得太近。那你不要就算了，今天就不要讲客气了，尝尝这个招牌素牛排骨汤。谢谢顾总，味道很鲜美。你喜欢就好。怎么回事？我我有点晕，顾总，你有没有觉得这个地方有点热？好像有一点，我觉得好热。哎，小心！你是不是在饭菜里下药了？我怎么会做这种事？禽兽！啊啊！能治。不是在跟顾莫尘吃饭吗？也没有喝酒啊，怎么感觉喝了一夜一样？怎么会这样？顾莫尘、啊，我想不到你堂堂帝都、顾家掌权人，竟然用这么下作的手段！你误会我了。事情都已经发生了，我误会什么？喂，总裁，你终于接电话了。昨天维纳斯的大厨失误炖的那个松茸干贝排骨汤里产生了让人眩晕的药效成分，这种成分会让人产生轻微幻觉。好，我知道了。禽兽！对不起，宋小姐，我刚刚得知昨天酒店的大厨他们误加了一种致幻成分的调料到松茸排骨汤里，这件事我可以负责。你想要什么补偿？我不需要你的补偿，就当这件事没有发生过。我不希望在别的地方听到关于我们两个人的事情。这个宋安宁到底是谁啊？总裁，你没事吧？我刚刚看到宋小姐，宋安宁跟宋南志的行为习惯太相似了，这绝对不是巧合。而且五年前宋南志坠崖之后，我这每天睡的都非常不好。但是昨天却睡得非常好。总裁，有没有可能是你吃了不干净的东西，然后导致眩晕才？你闭嘴，让你调查宋安宁的事，你调查怎么样了？那个
。行了，你去给我弄一份宋南枝他父母的头发，我看看宋阿宁到底是不是宋南枝，还是总裁聪明啊？我怎么没想到啊？少给我拍马屁啊！赶紧去做。嗯、呃，好，我马上带着去办啊。哦，对了，总裁。今天的会议不能再拖了，合作商已经在公司等着了。我知道了，马上回去。好。嗯、总裁，你今天回老宅还是市中心那里？你来开车。今天回北院。是。宋南枝呢？他怎么还不回来？是不是又去外面鬼混了？总裁，太太五年前就坠崖死了。啊，坠崖死了。嗯嗯嗯。糖糖最坚强了，妈妈陪着你，不害怕啊。妈妈，我去看一下，你照顾妹妹。咦，这不是我负心汉亲爹的助理吗？他半夜来干什么？王医生，我们总裁发烧，就在楼下，麻烦您出来诊治一下。发烧不会去医院吗？真是个笨蛋。是谁啊？是一个不认识的人，你不用搭理他，我来处理就好了。喂，是警察局吗？有人半夜私闯民宅，在那里骚扰我们，麻烦你们过来一下。妈妈，干得好。哎，总裁。这已经第二次进警察局了，你以后还是不要招惹安神医了吧。个人保释次数可是有限的。闭嘴！感觉还是得去医院啊。好。莫尘，你怎么了？唐小姐。莫尘。这是怎么回事？怎么好好的，突然病这么严重？不知道，总裁从老宅出来就这样了，兴许是回家淋到雨了吧。好端端的，淋雨干什么？我来照顾他，你们出去吧。呃，这……滚出去！呃，啊，南枝。南枝，你回来！该死的宋南枝，人都死了，还这么阴魂不散。陈秘书，你去照顾莫尘吧。嗯。你说莫尘的好端端的，怎么跑去淋雨了？你快说呀！你要瞒着我什么？想想咱们的孩子明明，你去那样瞒着我。呃，总裁他可能是想顾太太。闭嘴！哎，就他这个贱人，也配叫顾太太？行，总裁怀疑当年顾太太没有死，那个宋安宁很有可能就是顾太太。宋南枝没死，怎么可能？他当年不是掉下悬崖，早就粉身碎骨，摔死了吗？我知道了。一定是宋安妮那个贱人搞的鬼，看我怎么收拾他！若星，现在总裁很关注顾太太，你别乱来啊！我又不傻，我又不可能现在就去对付他。那莫尘不是对他那俩孩子很关注吗？那我就从那两个孩子身上下手，看他怎么办。这就是他得罪我的代价。若星，你。行了，你不用管了。妈咪，我和糖糖要开家长会，你有时间去吗？当然啦，家长会，妈妈怎么可能会缺席啊？太好啦
我可以跟妈妈上学去了。哎，马太太，你来了！哎，张太太，你也来了！哎，我们边走边聊。哎，我还以为是顾太太来了，没想到是个不知名的土包子，不知道这里是帝都药园，怎么穿的那么寒酸？顾太太来了，顾太太，你来了！顾太太，你今天状态真好，这一身也只有您穿的，是如此气质了。谢谢两位夸奖。安安糖糖，妈妈去打一个电话。你们在这等我好不好？嗯，妈咪，我想去那边玩。那你们注意安全。嗯，去吧。妈妈，我先进去了。哎，明明，你别跑！等等，妈妈，顾太太,太太，我们一块进去吧。去吧好。把我的小汽车还给我，不还就不还。你们两个没有爸爸的野孩子。哼，你才没有爸爸。安安、糖糖，我告诉你们，你们可别想打我。我妈妈说了，你们两个再也不能在这里上学了，没有人有资格开除我们。我妈妈可是家长理事会的会长，这一次的家长会就是我妈妈组织的。你们两个马上给我滚蛋！你才滚！你妈咪就是一个坏女人，你妈妈才是坏女人。我打你，不许欺负我妹妹。好啊，你们敢欺负我儿子！我看你们是找打妈妈，唐若欣，你想欺负我的孩子，那得先经过我的同意。你要是不想你这双手废掉的话，就给我赶快滚！宋安妮，你给我等着，看你一会儿还能不能这么嚣张。走。妈妈，你在想什么？没什么，你们俩人没事吧？没事。那我们先进教室。嗯。为什么我今天要让大家聚集在这里开会？我的目的只有一个，让那宋安宁带着他的孩子滚出学校。这不是门口那个乡巴佬吗？难道这个女人又做了什么丑事？妈妈，没事。今天我们就来看看他能讲什么花出来。识相的话，就赶紧带着你的两个孩子滚出学校。唐若曦，这是学校，不是你胡搅蛮缠的地方。宋小姐，我相信，如果每个妈妈都知道你的真面目之后，一定会同意我的决定的。我的真面目？我什么真面目啊？唐若欣，你就这点手段吗？要不要我提醒你一下？下一次 P 图的时候，记得找好角度。你这有几张 P 的都不像我。妈妈，我记得那个顾总说要限制他消费，可能是没钱，找修图师自己 P 的吧，真是粗糙。笨蛋，闭嘴！我那是抓牌。妈咪，糖糖好疼。没事，妈咪给你报仇。
唐若曦，这人怎么这么恶毒啊？连小孩子都欺负啊！贱人，你敢打我，你给我等着！我不仅要把你的孩子开除，我还让他们以后都在这上不了学。我看谁敢！莫尘，你怎么来了？你闹够了没有？叔叔，这个女人不仅污蔑我妈妈，还把糖糖推倒了。你看糖糖都哭了。唐若曦，你知道你在说什么吗？莫尘，他他勾引你，我就是不服气。大家都能为我作证，他松安妮就是个不检点的女人。唐若曦，她是安神医，这次来就是来治老爷子的。你没事惹他干什么？天哪，安小姐竟然是国际名医安神医！我一直以为安神医是个头发花白的老头子呢。穆少都说是了，那肯定就是他了。那看来唐小姐说安小姐勾搭她老公的事是乱吃飞醋了。他是安神医。安神医，我替他向你道歉。道歉就不必了，顾总。你现在可以带着你的妻子和孩子走了，莫尘，我真的没有碰他，你相信我，他就是故意装可怜的。闭嘴，叔叔，这位大神让我妈妈受伤了。啊？怎么了，安神医？你哪受伤了？他伤的是心。啊？别乱说话。安神医，需要我帮忙吗？顾莫尘，在孩子面前别瞎说话。别乱说，人家最起码肚子还争气了，肚子里面还有个小的。莫尘，你别被这个贱人迷惑了，你从来就没有看过我们明明一眼。你难道真的要抛弃妻子吗？你给我闭嘴！你再多说一句，你就给我滚！这唐小姐最近怎么回事？怎么每一次都能惊住？才在总裁的围堵上蹦。巫婆大神，你这么大还哭鼻子，真是羞羞脸。真没意思，安安糖糖，我们走。等等，我代他真心的给你赔礼道歉。顾总，道歉就不必了，只是管好自己家里面的人，不要把神经病放出来吓人。你这个坏女人，欺负我妈妈，还勾引我爸爸，我打死你！你胡说，滚开！啊啊、爸爸，安、啊、安打我。你快帮我收拾他！不要，站起来。明明是你的亲骨肉，你看着他受伤，你都不帮他。我现在真的很怀疑，你是不是早就跟这个女人在一起了？你说在你，就是你，不重要的阿猫阿狗吗？唐若星，你知道我做事的风格，不要挑战我的耐心。顾明，过来。爸爸，顾明摔得痛吗？你却为了那个女人，眼睁睁看着我们母子俩受欺负，你到底是为什么呀？闹够了没有？莫尘，难道说你这么帮他，就因为他长得像宋南枝？宋南枝已经死了，他已经死了五年了，他不会再回来了。你能不能不要这么执迷不悟了？住口！做
是不需要你来指手画脚。我看你现在是不是不知道自己错在哪儿了？慕辰，我以后都会听话的，我以后不会再招惹他了。你不要带走明明，好不好？他现在离不开妈妈，他才那么小，还很可怜呢。求你了，我以后都会听话的。明明就是因为有你这样的妈，才会变成现在这样。我在你身上看不到半点对孩子的关系，你不配做一个母亲，你也不配带着孩子生活。莫尘，莫尘，我错了，我错了，你再给我一次机会。莫尘，方小姐，总裁决定的事，谁都改变不了，请您冷静。我又没钱了，你给我支援一点呗。顾成文，你别太过分了，我哪来那么多钱？你这不是给我好弟弟生了个孩子吗？五品子贵，我可不相信你连这点钱都拿不出来。今天下午我要看到三百万入账，不然我就不知道我的嘴上会说出点什么来。顾成文这个垃圾，每次都拿这个理由来威胁我，必须想办法，我就这个教训，让他不敢再这样对我。陈文，我也想给你、啊，但是我手上确实没有钱了。你如果实在缺钱的话，要不你去顾家的老宅的第二个书架的第三个格子里找找，那里有一张无限额的黑卡。据我所知，莫尘他一般不会查这卡里的动向。太好了，若香，你是我的福星了。花了费用，等你一花，我就举报你，看莫尘到时候怎么收拾你。总裁，不好了，你又怎么了？哎，你还是先看看你那个堂哥做了什么吧。他花了一大笔钱在夜场包场十天十夜，被人举报了。现在这些事已经登上热搜头条了。在夜场包场十天十夜。你不是限制了他的消费了吗？他哪来的钱？说啊，他干了什么荒唐事，需要我去给他擦屁股？总裁，我发现你堂哥他挪用你每年固定存储不限额黑卡里的钱、啊，一张卡里的钱都是爷爷让我充当固定资产来应对公司各种危机的。你先去把他给我保释出来，把他给我带回顾家。是，总裁。还有，让技术部的人。把那个热搜给我撤下来，我丢不起那个人。是。顾成文，别怪我，这可是你自己做的。妈妈，陪我玩，陪我玩，玩玩玩，就知道玩。你怎么不学学人家安安、糖糖那两个？他们都会讨爸爸开心。妈妈坏，我再也不要理你了！哭哭哭！再哭我就把你关衣柜里！不要，明明不要被关衣柜！顾明，你给我站住！你一个小孩子在路上这里。想什么呢？好可怕！好了好了，没事了，不害怕。妈妈呢？妈妈骂我，我生气了，就一个人偷偷跑出来了。这么小的孩子的妈，唐若曦耐心这么差，还是说她把气都撒在这孩子身上你胳膊的伤口要处理，<笑>送你回家。谢谢你救了我，我以后再也不说你是坏女人了。那我不是还得谢谢你？明明，你胳膊怎么受伤了？妈妈，我刚才差点被车撞了。算你，明明他也只是一个孩子，你就安排人开车撞他，你到底想干什么？我要是想对他做什么，还等到你过来吗？你还在狡辩？我狡辩？你身为孩子的妈妈，对他没有耐心骂他，让他差点被车撞了。我救了他，你不感激就算了，居然还污蔑我，妈妈。刚才真的是他救了我。大人说话，小孩别插嘴。听到没有
，孩子都说了实话了，你还想污蔑我？你的脸是城墙做的吗？这么厚，苏安妮，你以为我会感激你吗？跟你这种人没什么好说的。我们去顾家，找你爸爸评理。走。莫尘，你可要帮我收拾那个背地里整我的人，我一定要弄死他！啊啊啊啊啊、你还好意思说什么？你知不知道你拿的那张卡是公司的不动资产？我警告你，如果因为你顾家的股票跌了，你给我滚去非洲挖矿！你，啊啊、总裁。热搜我们已经撤下了，但是这次影响和讨论度太大了，而且还是有人提起，现在公司股票已经开始下跌了。把他给我送去非洲。是。不，莫尘，你不能把我送去非洲。莫尘，把他嘴堵上，送走，嘴堵上，送走。我，我，我这又是怎么回事啊，莫尘，你可一定要为明明做主啊！今天明明差点被车撞了，都怪那个宋安妮。医生都说，明明这胳膊要是不好好养着，以后都有可能落下残疾。今天不是明明每个月去你那儿的时候吗？你没看好他吗？妈妈骂我，我就跑出去了。不能这么说，明明，妈妈不是骂你，妈妈只是小小的训斥了你一下。沐尘，都怪那个宋安妮，她实在是太可恶了。你可一定要为明明做主啊！要不是今天明明机灵，伤的都不止这一条胳膊了。这里有宋安宁什么事儿啊？就是他安排人撞的明明。明明，告诉爸爸到底怎么回事。嗯。爸爸，我好痛啊！沐、啊、尘，我知道那宋安妮一直都不喜欢我。但他平时欺负我就算了，现在都欺负到明明头上了。我知道了，这件事我会去处理的。莫尘，你现在是要去找宋爱宁吗？我毕竟是明明的妈妈，我想我们有些误会，如果能解开是更好。你可以带我一起去吗？随你。好好，谢谢莫尘。安安糖糖，洗手准备吃饭啦！来了，妈妈，你今天做了什么菜呀？做了很多好吃的，快去吧。哟，这是哪阵风把顾总和唐小姐吹过来了？我家庙小，容不下你们两尊大佛。安神医，我孩子一身的伤，你不觉得你应该给个解释吗？解释？孩子的伤跟我有什么关系？宋小姐，我知道我们之间可能有些误会，但你也不用迁怒到孩子身上吧。我就这么一个孩子，你把我们的矛盾带到他身上，我可怎么办呢？我怎么对你的孩子了？你的意思是说，是我安排人撞了你的孩子，你怎么就不敢承认？是因为你骂了孩子，所以他跑出来差点被车撞。你胡说宋安妮，明明就是你派人去撞的明明，现在还要把责任推到孩子身上，你真的是太过分了。你的意思是，我冤枉一个孩子？没错，别想狡辩，我已经和莫尘说过了，你们欺负我，我都可以不计较。但是明明他还是个孩子，你欺负我们的孩子，就是把莫尘不放在眼里。这事你必须给我们一个交代。所以顾总。你也是这样认为的，所以来找我要说法。我只想知道一个真相。哼，真相
。真相就是农夫与蛇的故事。真相就是，我救了一个差点被车撞的孩子，却还要被他的妈妈污蔑的故事。你，算你，你别仗着你是魏爷爷的主治医生的身份，就为所欲为。安神医，明明只是个孩子，孩子是不会说谎。莫先生。你看问题可真是片面，你怎么就不觉得是孩子的妈妈在说谎、啊？你有证据吗？唐小姐，你在污蔑我之前，恐怕没有做好准备吧？你忘记那条路上有监控了？不，莫尘，这是他们造假的。闭嘴。唐若星，你就是这样对孩子言传身教的是吧？莫莫尘，这都是他安排好的。我一次两次给你机会，你却把我当傻子一样糊弄，不建议用我的方式来处理。莫尘不是这样的，你听我解释。现在开始，说的任何一个字我都不会再相信，而且你和明明不可能再接触。是那个笨叔叔呀，叔叔，我们妈咪刚好做好饭，你们要不要陪我们进来一起吃啊？好啊，一起吃。叔叔来，莫尘，我们还是回去吧，明明还在家等我们。这两个小机灵鬼是要气跑叶先生吧？那我也配合一下吧。既然孩子们邀请你，你可以进来，只是顾总，你贸然跟我这个单身妈妈吃饭。你就不怕你的妻子生气吗？是啊，莫尘，还是不太合适。毕竟那寡妇门前是非多，还是不要去，免得闲言碎语。他不是我妻子，他不是你妻子。唐小姐，孩子都给你生了，还没娶她。顾总，你是不是还有点渣啊？看来安神医对我的私生活很感兴趣。妈咪，我都饿了，你们不要在门口聊天了。既然孩子邀请你吃饭，我也不好拒绝。但是我不想看到这个污蔑我的女人。要不这样吧，你把她赶走，我就让你进来吃饭，如何？莫尘，你不要去了。唐若星，你给我滚回去，好好反省。莫尘，你出来，你不能这样。小姐是自己出去，还是让我赶你走啊？嗯，贱人，你给我等着！拖鞋呢？啊，顾总是忘了吗？我一个单身妈妈，家里面怎么可能会有男士拖鞋？你可以选择光脚进来。光脚？怎么，你的脚这么金贵吗？如果你不愿意的话。你也可以不进来。你们怎么前后反差这么大？算了，为了送完你们的还是忍忍吧。饭在厨房里，自己去拿。我没惯人这臭毛病。这里面是加了芥末和辣椒。叔叔，你怎么不吃呀？难道妈咪做的不好吃？抱歉，顾总，您从小锦衣玉食，山珍海味，我忘了。像我们这种小门小户的粗茶淡饭，您肯定吃不惯。不过在孩子面前，你总要立个榜样吧。叔叔真笨，妈咪，我想要你陪我去看《喜羊羊和灰太狼》，好吗？好呀，好呀，顾总，您吃完了，麻烦自行离开，走。真是中邪，为什么被他们母子这么整？我却一点都不想反抗，嗯、啊，哎。
偷偷潜入异性房间，你有病吧？我，想不到顾总私底下是个色狼，给我滚出去！等等，我有话要说。跟你这个色狼没什么可说的。宋小姐，你到底是谁？你希望我是谁？你死去的前妻吗？过去你还没走出来，那你怎么不去死呢？放开我！希望你下次和我说话的时候，可以换种身份。放开，滚出去！刘助理，你现在赶紧过来一趟，我要拿手里的头发和宋父的头发做 DNA 对比。安神一和宋父的 DNA 检查报告结果是什么？他们两人 DNA 相似度是百分之九十九点九九。啊，嗯，什么？夫人五年前竟然真的没死啊！现在改头换面回来了，这么辛苦吗？对了，刘先生，这份报告跟他们两个没有关系。这个钱你拿着啊！第二份报告的事情给我烂在肚子里面，否则我会让你知道什么叫有钱拿没命花。哎，知道知道，刘先生，哎、我嘴严啊、哎。刘助理人呢？一份 DNA 检测报告要这么久吗？总裁 ，DNA 的检测报告已经出来了，刘助理说要亲自领，马上到公司了。嗯、啊，检测报告结果出来了，亲子关系不成。是的，报告显示安神一不是宋家的亲生女儿。宋安宁竟然真的不是宋安之，我真是昏了头。让我见一下，你们先出去。嗯，是。喂，你人呢？找你有事儿，找地方。有什么事情不能在电话里说，非要在这说？这可是天盛楼底下，被孟晨发现了怎么办、哎？这一次的事情比较紧急，所以我别扯那些有的没的、哎，快先说有什么事吧。罗星，什么东西？亲子鉴定书、啊。这是哪来的？总裁让做的，他的猜测是对的。宋安宁就是宋南之。怎么会这样？这结果你没给孟晨吗？没有，放心。就知道你最好了，一定要把这件事情烂在肚子，谁都不能告诉。就算不是为了我，就当是为了明明。就算帮帮我，你放心，什么都没说。谢谢你，我还有事，那我就先走了。你最近要是有时间的话，来我家找我。那个若星，那个你看看，就是时间如果方便的话，我想带明明出去玩一天，毕竟我是他亲爸爸，我也想尽一下父亲的责任。你知道你自己在说什么吗？明明他可是顾家的长孙，他是以后顾家的掌权人，跟着你以后能有什么出息？你现在需要做的，就是一直加深他在莫尘心里的印象，这样让他也能顺利的接手顾家，不要去想其他的东西了。嗯、明白啊。那就好，我先走了。如果我想，你也想孩子，你什么时候能把目光在我身上？陈文，你吓死我了！怎么这么久才回来？我可是憋坏了。说说准备怎么补偿我？那要不我们去银河酒店八零八，去床上探讨一下该怎么赔偿你。这个方式我喜欢。哎<笑>，
，宋医生，你真的很像一个人。可能我是大众脸吧，之前还有人说我长得像一个当红明星。我觉得你很像我的孙媳妇儿。老爷子，你别开玩笑了，我都是两个孩子的妈妈了。好好好，这样啊，我看你没有带婚戒。我还以为我离婚了，不过现在有未婚夫了。哎呀，是我孙子没福气啊！看你那么开心，看来好事将近啊！等你结婚的时候啊，我一定给你包一个大红包啊！老爷子，你好好照顾自己的身体，就是给我最好的礼物了。啊啊、安神医，老爷子怎么样了？安神医，这一周我们都是按照您的叮嘱来照顾老爷子的。现在他的身体恢复的怎么样？还不错，再有两个疗程就好的差不多了、啊。谢谢你，安神医。要不你中午就留下来，跟我们一块吃饭吧。你真是够现实的。我现在只是为了顾爷爷健康着想，才又搭理你们，可不代表我会一直这样好脾气。吃饭就不用了，我还有事，先走了。哎，安神医，你看不起谁呢？我们请你。哎。小心！滚出我们家！明明，你干什么呀？托顾总的福，没死。这个，这个疤是怎么回事？这是我的私事，跟顾总有关系吗？倒是你的孩子的品性，麻烦你上点心。今天，但凡我没有这身手，我就没命了。你回答我刚才的问题。这是我当初学散打的时候留下的。顾莫尘，你是不是还想挨打？让开！就算学散打，也不可能留下一个一模一样的疤痕。宋安宁、宋南之间分清的结果，一定是出了纰漏。哥，安神医怎么可能是宋南之？宋南之都死了五年了，他们两个长得根本就不像。而且，就算没死，他也不喜欢看到你现在这个样子的。而且你以前那么对他，肯定恨死你。你以为我都忘记了？没想到你忘了一切，仅仅是想起来，就会有一种挥之不去的窒息感。桂柔，你闭嘴！我的事轮不到你来多嘴。顾莫尘，对比你曾经带给我的伤害，你现在的一举一动，都显得过分的廉价。这辈子我都不会原谅你。顾雨柔，这一年之内不要让我再看到你，否则我就把你送到国外，再也不回来。你，哼，不出去就不出去。顾明，你为什么推安神医啊？谁让他把我妈妈弄不见的，我就让他滚。唐若星把你教坏了是吧？你给我站到那边墙角去面壁。奶奶，我怕。啊，莫尘。明明还小，你这惩罚未免也太重了一些，不如我们跟明明好好讲讲道理啊！不能因为他年纪小就一直溺爱他呀，他现在就敢推人，如果长大了呢？他是不是在拿刀了？我们顾家不允许有这样的家教，我希望顾家不会再出现第二次这样的事情。叔叔，我想吃小蛋糕。叔叔手艺真好，妈妈真有福气。那我有没有入你们的法眼啊？我们很喜欢苏叔叔。阿月，你回来怎么不跟我说一声？我好去机场接你、啊。本来也不远，你照顾两个孩子辛苦，我可舍不得。你先休息一下，我马上就好啊。苏爸爸，你什么时候跟妈妈求婚？这个要看你妈妈了。刚刚糖糖一直想到一个爸爸，这些年师兄一直对我和孩子都很好，我也无以为报。既然如此，不如就答应师兄，也好给孩子们一个完整的家。好啦，安安、糖糖，我们不要闹苏爸爸了。等一会儿把苏爸爸闹累了，他还怎么跟妈妈求婚呀、啊？南志，你同意了？等我一周时间，我一定要让你做个最美的新娘。好，我先带孩子们去洗漱了。好。孩子呢？他们说不愿意当电灯泡。两个小机灵，还知道给我创造机会，真不枉我的付出。刚刚看你愁眉不展的
，你明天有时间吗？我想约一下祛疤手术。我想把我手上的这个疤痕给去掉。是不是顾莫尘察觉到什么了？嗯，他看到这个疤有一点怀疑我。我倒是不怕他调查，但是安安和糖糖这边，我担心他会跟我抢抚养权。我会调查清楚的，别怕。阿燕，谢谢你。其实，当年把这个疤留在手上。也只是为了要记住他对我的伤害。现在我这个心结打开了，他还追查这件事情，无非就是对宋新月的死耿耿于怀。这么多年过去了，也是时候该让当年的真相浮出水面了。你想到就去做，我会一直支持你的。你可是黑客榜榜首，代号 S， 我相信这对你来说。就是手到擒来的事，有些事情是该做个了结了。五年前我的技术还不到家，现在这个任务对我来说就是小意思。我现在就去暗网接下顾莫尘这些年一直挂在上面的任务。加油，总裁，你下达的修复行车记录仪的任务有人接下来了啊？谁？是一个叫 S 的大货。接近五年来了，神秘高手，曾以一己之力把整个米国大厦网络干废，短短十秒之内窃取了不少联邦高层人的信息。不过现在正在被米国通缉，被米国通缉？对。不过据说黑客不被人通缉就是没有实力，这次出手估计是冲你五千万的赏金来的。他现在让我们把行车记录仪送给他，他马上破译信息，让他来圣天。啊，总裁。这种人不会出现在人面前。他给了一个文件地址，把文件寄给他，再查一下他的位置。总裁，我们查过，他的 IP 地址显示在国外。不过他刚刚说过，无论如何，结果都会发你手机上。好吧，我知道了，去忙吧。啊，是。哼。钱秘书，怎么还没好啊？呃，总裁，你别着急，这个东西没有那么快。我花钱是去做慈善的吗？赶紧的。啊，是。这么多年过去了，也该让真相大白。宋南之，我要坐副驾。可是你一向都只坐后排。后面安全一点。我喜欢坐哪，想坐哪，还需要和你汇报吗？宋南之，以后不许你和齐少接触，齐少只有我才配得上。你不是要嫁给顾少吗？要不是你胡乱救人，家里人怎么非要我嫁给顾家？我也只是看在顾家权势滔天的份上，才会勉为其难的当顾莫尘的救命恩人。姐，明明是我救的顾莫尘，你谁会相信你一个扫把星说的话？不好，刹车失灵了！怎么回事？宋南之，你真是个扫把星！大小姐，你别动我方向盘啊！啊啊什么？不可能！原、啊、来我的救命恩人是你、啊！我真是一个傻子！总裁，你怎么了？陈秘书，调查五年前夫人坠崖之事，调查一下朱莉当时那份 DNA， 把那个医生带来见我。是，三天之内我要所有结果。你怎么才来呀、啊？莫尘又让你加班了。公司有事儿。有什么事比我还重要？罗强，我跟你说正事儿啊。你看这个照片，像不像总裁？尤其是他旁边那个小男孩。这照片你从哪来的？怎么这么像莫尘小时候？这是我在总裁办公室偷拍的
你觉得也像是不是啊？但是这个是宋南志的那个男孩。不行，不管是谁，都不能撼动明明在顾家的地位。刘助理，你为了我们的孩子，明明考虑，你一定要帮帮我。好，我答应你。我就知道你最好了。那长夜漫漫，不如我们及时行乐。总裁，人带到了。嗯，顾总，您找我，看看这是什么？呃，顾总，我可以解释的。当初刘助理让我做了两份报告，一份是宋南志和宋父是父女关系，另一份是两个不相干的人。他也让我写了这两个名字，我只是做了份报告，其他的我也不知情啊。哎，那这是我当时为了留一手拍的照片。哎，你看，嗯、哎，啊，父女关系成立。宋安宁真的是宋南志，他还活着，我还有机会弥补。也就是说，安安和唐唐是我的孩子。啊，顾顾总，您饶了我吧！啊，我知道错了。陈秘书，把他给我逐出帝都。另外，把刘秘书给我抓过来。是。顾总，我真的知道错了，你饶了我吧！闭嘴。南志，南志等我，马上去找你。宋南志，你个庸医！你们看他给我腿治成什么样子了？我好好的一条腿，让他给我治瘸了，这条腿谁来赔？孙强是吧？你现在说的每一句话我都记下了，将来我们打官司都会成为证据。我不怕你闹，我自己的医术我自己心里清楚，我不管你幕后之人是谁。想用这种手段来搞坏我的名声，你去告诉他，做梦比较。好你个庸医，你敢威胁我，我杀了你！嗯嗯。陈平，把闹事的人找出来，我要知道背后这人是谁。是。南志，你没事吧？顾总，不用你英雄救美，我自己可以摆平，不需要你过来送人情。南志，我没有别的意思，我只是想帮你，是吗？那现在慢走不送。南志，我知道当年是误会了你，我今天是来道歉的，希望你能原谅。顾莫尘，你给我道歉，我就要接受吗？我是人，有血有肉，我有思想有感情。当年你对我的伤害，现在一句轻飘飘的对不起就想过去吗？我告诉你，不可能。南志。那你怎么样才能原谅我？顾莫尘，永远都不会原谅你。现在，我也不想见到你，立刻马上离开我的视线，永远不要再来纠缠我。南志，我知道你现在很生气，那就等你想见我的时候，我再来，我会等你。滚！现在立刻马上给我滚！陈平，调查一下夫人最近的活动轨迹。好的，总裁。烈女怕豺狼，我们已经错过了五年，这次我是不会放开你的。哼，这不是南志的车吗？现在应该还没到下班时间啊。什么情况？总裁不好了，夫人之前已经答应那个苏医生的求婚了，今天就是他们定好的日子。什么？现在夫人正赶往苏医生安排的电影院。该死的苏严家，你休想染指我的女人半分！你现在马上来找我。好的，总裁，我马上过来。哼。哎呀，真是可惜啊！前面那个出事的车子是一个马上就要结婚的新娘子，这下喜事变丧事，真是太可惜了。
？可不是，好像人当时就不行了。总裁，那不是夫人的车吗？怎么会？总裁，你没事吧？安宁，南志，南志，总裁，你等等我，都是我的错。安宁，啊，总裁，你不要过去，那辆车会二次爆炸，很危险的。苏严家，你口口声声说爱他，为什么不去救他？如果不是因为你，他会出事吗？呃、顾梦辰，你够了！要不是因为你的出现，我韩年不知道有多好。我们从来没有得罪过任何人，反倒是你，连自己都管不好，还要缠着安宁，不然他怎么会遇到危险？你才该死！你胡说！他出事怎么可能是因为我？顾梦辰，迟来的深情比草芥，你扪心自问一下，安宁是我的未婚妻。你不觉得恶心吗？敢跟我放狠话是吗？在帝都，我一句话就能让你消失。你以为我怕你不成？反正安宁不在了，你想斗，我陪你斗。好，很好。跟我这么说话，你是第一个。啊，我倒要看看你有多硬气。师兄。啊，啊，南枝。顾莫尘，你再不放开我，对你不客气了。南枝，我。莫尘，我说了，你别在这挑战我耐心的底线。师兄，你没事吧？南志，我以为我要永远失去你了。师兄，刚刚在两辆车相撞之前，我就跳车了。你放心，我只是擦伤了一点，没事的。你受伤了，走，回家给你上药。好。南志，你真的选择他吗？他哪里比我好？阿燕比你好一百倍，他对我的在乎是你永远做不到的。顾莫尘，你以后别再来纠缠我。你吓死我了！待会儿怎么补偿我？那我给你煮碗面，再给你加两个蛋。顾莫尘，你吃面吗？给你加两个蛋。不吃，难吃死了。难吃，都怪我当时糟蹋你的心意。总裁。刚刚接到消息，策划车祸，买凶杀夫人的人就是刘助理。很好，马上回去，我亲自审问他。是。我问你，为什么要调换 DNA 的资料？因为，因为宋南志，他勾引我，又甩了我，我凭什么让他继续享受荣华富贵？就你。也配让他勾引啊！你，陈秘书，给我继续打，我要知道背后之人是谁。是。你啊！你啊！你啊！你啊！你啊！啊、你！总裁，人晕过去了，安排人把他给我丢海里去。是，总裁。那之后的事情怎么办？你们都是白痴的吗？没有他就找不到人了。是。你那个去宋南志他家旁边，给我买一套房子，多少钱都无所谓，马上安排。是，等我走的时候把门锁好，天黑就把他送走。嗯，啊、嗯，你你来了，我来送你上路。杀我！只有死人才能保守秘密。我看，你还是好好上路吧。若星，我爱你，我我是绝不出卖你的。爱我？被你爱，我只觉得恶心。你不会真以为，明明是你的孩子吧？哼，我怎么可能跟你这种下贱的人生孩子？你一定是骗我的，是不是？你也配我骗你？还是好好做一个不会说话的死人吧。接啊，快接电话呀！什么事儿？春文，云河酒店八零八老地方，我等你。
，怎么，寂寞难耐，想我了？春文，你这次一定要帮帮我。苏兰芝她没死，我上次买凶杀她的事情没有成功，我怕莫尘会插到我身上来，你一定要帮帮我。我操，坠崖车祸都没弄死这个女人，这个女人的命也太大了。我怎么知道？春文，现在只有你能帮我了。别，咱俩关系可不一般，我没举报你都够好了，你可别拉我下水。顾成文，明明是我们的孩子，你就说你帮还是不帮吧。唐若星，你别胡说！你不信的话，去做 DNA 检测就知道了。顾成和明明的 DNA 相似度是百分之九十九点二五，只有亲生父亲能到百分之九十九点九九，你明白吧？你你他妈背着我生孩子！成文，就当为了明明，你帮帮我吧。毕竟，明明是顾家长孙，以后。是顾家唯一的继承人，你让我再想想办法。兰芝，我先给你擦药。嗯，等会儿孩子放学，我去接他。你这个样子，他们肯定会担心的。嗯，好的，师兄。只不过对不起，今天破坏了我们的仪式。应该是我说对不起才对，是我没有保护好你，让你受惊了。你放心。我一定会插个水灵石出的，师兄，你放心，这事交给我来就好。我的手段你也知道，而且我心里已经有怀疑的人了。好，听你的，时间不早了，我先去接安安和唐唐，你早点休息，等我回来做饭。嗯果然是你。我本来想先把自己的事情解决完之后，再去找你算账，让你多蹦跶两天。没想到自己送上门来找死，那就别怪我不客气了。唐若星最近和顾家、顾成文、邵总裁走得有些近，不知道这个消息怎么样。这个消息对我很有用，继续盯住深挖，他们两个人到底是什么原因走得近？五十万，稍后会打到你账户上。唐如心竟然和顾成文那个好色鬼有关系，难不成唐如心给顾莫尘戴绿帽子？这下有意思了。唐如心，不管你有没有给他戴绿帽子，我都会帮你做事。山哥，你帮我找几个愿意伺候唐如心的，拍点照片发到帝都顾家去。没问题，你之前救了我，我可一直都等着报答你的。这事儿我明天就给你办成。嗯。唐如心，既然你自己找上门来送死，你就等着我送给你的礼物吧。管家，马上派人。去把唐若星给我抓回来，然后马上通知所有的顾家人都给我回来。是，你们都回来了，你们看看我收到的照片，简直把我们顾家的脸面都丢尽了。天哪，这唐如心私底下也太不挑了吧！没想到唐若星这个女人竟然和别的男人有关系，这一下真是期待堂弟的脸色，真是太不检点了，莫尘。必须把他赶出顾家，管家，把人给我带上来。爷爷，莫尘，你们这是怎么了？给我松绑呀！唐若星，你好好看看这是什么？顾家人怎么会有这些照片？一定是宋南志搞的。爷爷，莫尘，你们听我解释，不是这样的，我我冤枉了，我是被陷害的。爷爷，住口！我们顾家。是有头有脸的人，早知道你是这样的人，就算你生了明明，我们也不会让你在顾家的庇护下生活。你这种人不配在我们顾家。爸，可是明明呢？莫尘，你是明明的爸，你做主吧。莫尘，莫尘，我真的都是被设计的。爷爷决定就好，我没意见。我公司还有事，先走了。嗯，嗯。
啊！好，爷爷，妈，你们出车祸了，不能马上去看医院。那你赶紧去呀！爷爷，我知道错了，但是明明他还那么小，他现在离不开妈妈的，能不能等到时候明明平安了，我再走？记住你说的话，等明明好了，你马上给我滚去平城。明明还真是我的好儿子，这次车祸还真是及时，我终于不用被赶走了。我知道了。管家，安排车，我们都去医院。啊，莫尘，孩子怎么了？还在抢救，流了不少血。谁是孩子亲属？孩子急需输血，现在医院血库告急，从别的医院调血至少需要两个小时。现在我需要你们直接给别人献血。我是孩子的父亲，我来吧，先生。直系亲属不能输血。啊，他他是孩子大伯，他来。我不行，我昨天喝了酒，不行的。那你们就赶紧去找 A、B 血型的人，再这样下去，孩子就没希望了。没希望了，那就是说明明会死，我儿子会死，不行，我不能让我儿子就这样死了。哎，堂弟，你去给明明献血吧。糟了，怎么会这样？明明的身世，既然要揭露，莫尘一定不会放过我的，我得赶紧离开。程文，你胡闹什么？程文，你别胡闹了，刚才医生说的话你没听到吗？人命关天，就听我的吧。他不是孩子的父亲吗？那你跟我来，顾成文。这件事情之后，你最好给我一个解释。医生，我们走。好。医生，帮我一个忙，用我的血液和孩子的血液做一个亲子鉴定，没问题。明明已经交给护工看着，还请大少爷跟我走一趟，总裁在老宅等你。<笑>程文，你老老实实的给我说清楚，到底怎么回事啊？顾成文，我真是小看你。当初是堂弟一直不碰唐如星，那女人计谋了，自己找的。我也不知道在背地里替我生了孩子。莫成，我还帮你打破了你的无子传言，你该谢谢我。顾成文，你真是让我认识到了生物的多样性啊。陈平，把他的腿给我打断，我可以养他一辈子，但是我要让他这辈子再也不能招惹任何一个女人。莫成，我是你哥，你可不能这么对我。你，哎，儿孙自有儿孙福啊，我不管了啊。陈文，你真是太过分了。哎，妈，你不是约了人吗？赶紧走，小心迟到。走走走，把他给我拖到房间里去，然后以最快的速度。给我把唐若星抓回来！是。嗯。那呀，南志，我们之间的阻碍又少了一层。我一定会扒开所有的阻碍。你只能是我顾莫尘的夫人。师兄，你爸爸妈妈会不会不喜欢我？放心，他们一定会喜欢你的。那就好。妈妈，你那么好，谁都会喜欢你的。妈咪就是万人迷。安安说的没错，走吧，燕家妈，这位就是你电话里说的南芝吧？哎呦，长得真好！安安、糖糖，快跟奶奶问好。奶奶好。哎呦，这就是我家的两个乖孙吧？真机灵。老苏，快给孩子们带礼物。燕家，不是爸妈老思想，你们感情好，但是这未婚先孕多不合适，让人家女方会觉得我们男方不老实的。就是就是，我和你妈现在还不至于走不动，你们生孩子这件事儿还瞒着我。南芝，妈知道你受委屈了，妈替你教训他。师兄，你没跟他们说吗？我，我没来得及说。伯母。安安和糖糖不是我跟燕家的孩子。燕家，跟我出去。爸，有什么话不能在这说？这就是你跟我说的，为了儿媳妇吗？对，她是我见过最好的女人。哼，可是她有两个孩子，这事儿我不同意。妈咪，老爷爷凶爸爸。糖糖，别怕。爸妈
。南针虽然有过一段失败的婚姻，但她真的是个好女人，我喜欢她。再好的女人，我们苏家没有这个福气。燕家，咱们是书香世家，最重名声和脸面。你要娶一个离了业还带两个孩子的女人，这以后不仅你，是我和你爸都会被镇上的人笑话死的。宋小姐，你们的婚事，我和他爸不同意。妈。我知道了，多谢款待，告辞。南枝，南枝，苏延家，你给我站住！爸，我这辈子只喜欢南枝一个人，你们阻止不了我的。好你个不孝子，你是要气死我们啊！哎呀，哎，老婆的你怎么了？燕家，你别走。爸，妈，你怎么了？妈妈，我以后再也不要让苏叔叔当我们的爸爸了。我也不要，苏叔叔的爸爸好凶，我也不喜欢。好，妈妈答应你们，安安糖糖做好了，我们出发了。总裁，这是苏岩家的家庭情况。嗯，这样古板守旧的家庭，怎么可能接受南志和孩子？苏岩家真是痴心妄想，想对我的老婆和孩子不好，门都没有。现在是时候去找南志坦白，求原谅了。天平，我们走。嗯，安安、糖糖，你们先去休息一下，妈咪改一下密码，好不好？去吧，师兄。本来我答应你的求婚，也是因为感激你对我的付出。既然你爸妈不同意，那我们还是做回师兄妹的关系为好。这下我和南枝真的没有可能了吗？南枝，对不起，都是我的错。你给我一点时间，我一定会把事情处理好的。我会让他们了解你，接受你的、啊。师兄，我们都不要做一些无谓的挣扎了，我们各退一步，回到师兄妹的关系吧。你知道的。我不会让孩子受一丁点委屈，我自己也不想受委屈。其实，一个人挺好的，希望你们早日想明白。好，我知道了。对不起，真的很对不起。我先走了，你好好休息吧。师兄，谢谢你曾经对我的付出，重新做回师兄妹。对你我都好，希望你能早日想明白。送我去花园小区，今天的行程都给我推了。总裁，你不准备去公司吗？公司还有个几亿的项目，等你去签合同。我看着像是缺钱的人吗？不缺，那就别废话了。没有什么比南枝更重要。好，堂堂帝国第一总裁，顾家掌权人变成痴汉，这叫什么事儿？南枝，你到我家干嘛？我来给你送早餐，顺便跟你说一件事儿，是关于明明的。顾莫尘，你有时间的话，就多去吃点猪脑子、补补脑子。顾明怎么样，跟我有什么关系？而且我也不需要你在这里跟我献殷勤。怎么没关系？顾明他不是我的孩子，是顾成文和唐若星的。而且我和唐若星其实没有任何关系，只是为了气你和他故意演戏。我之前都误会你了。所以呢，又能表达什么？我来重新找你复合，作为安安和糖糖的爸爸，能不能再给我一次机会？顾莫尘，你以为我还是五年前的宋南枝吗？你让我做什么我就做什么，现在想要我跟你复合，做梦！那你怎么样才能原谅我？你想要我原谅你？只要你能原谅我，让我干什么都可以。那你就把你名下所有财产全部转移给我，这才叫做求人的态度。钱不算什么，我马上就跟陈明说，让他把所有资产都转移给你。那就等你把这件事做到了再来找我。现在别在这里碍我的眼，顾莫尘。当初你对我的伤害，我都一直记在心里。想要我原谅你，那你就等着我的报复吧。嗯、喂，陈明。马上准备一个资产转让书，我要将我所有的资产都转让给南志。
该死的宋兰芝，要不是你出现，明明怎么可能会暴露？我又怎么可能需要躲躲藏藏呢？现在你还出现，要欲擒故纵的抢走莫尘，我不会放过你的。你的悔过还真是廉价。嗯，你，你，我点头。哥，哎哎哎，兰芝，你没事吧？你的手受伤了，需要包扎、啊。陈秘书，去查一下那个人。是。那你给我包扎。猫咪，你们在干什么？妈咪，你和笨叔叔亲亲，是不是要笨叔叔做我们爸爸呀？安安、糖糖，你们误会了。啊，哦，好痛。好，现在要白包扎了。爸爸妈咪，不要！妈咪，我要陪在爸爸身边。糖糖这么渴求一个爸爸，是我做错了。吗？别以为这样我就会原谅你，这是你该尽的责任。哼，真不愧是我的女儿，就是机灵。妈妈，你还喜欢他吗？安安，你怎么会这么想？我跟你保证，绝对不会喜欢他。只是你妹妹她……妈妈，你不要解释。他比起我以前给你介绍的苏爸、渣爹，还是更有优势。起码糖糖喜欢他，他也对糖糖挺好。你可以考虑一下。安安，你不是挺讨厌他的吗？我是讨厌他，但是这不妨碍我让妈妈幸福。而且他还算挺有用处。他这么多身家，我可不想让人家便宜。啊，我没想到你还是这样想的呀，妈妈，你是怎么想的？你说的，妈妈会考虑的，其他你就不用操心了，至少他现在还不合格。好的。妈，出大事了！哎呀，你干什么？咋咋呼呼的要淑女？哎呀，妈，你先别打岔，宋南芝没死，还带着两个孩子。什么？宋南芝没死，还带着俩孩子回来了，这怎么可能？真的吗？宋安妮就是宋南芝。你从哪知道的？我去我哥公司的时候，听到陈秘书正在沈唐如新。当年宋新月车祸，宋南芝坠崖，甚至还有宋安妮被车撞，都是唐如新干的。明明的事暴露后，他还开车去撞宋南芝，不过被陈秘书抓住了，现在已经送到监狱去了。还真是祸害一千年啊！哎呀妈，你别抱怨了，还是想想。怎么来对付宋南芝这件事吧？我哥当年在宋南芝死后有多疯，你也是知道的。那女人现在回来，肯定要报复我们。现在怎么办？宋南芝，她既然能消失第一次，她就能消失第二次。你不说她有孩子吗？我们就把孩子抢过来，到时候用孩子来牵制、收拾她，那不就是轻而易举的事吗？可是我们怎么抢那两个孩子？你忘了，宋南芝有爸妈啊。我们就从她爸妈下手，这样的话，我们能摘出来，你哥也不会警觉。等到时候宋南芝死了，我们就一劳永逸了。好啊，很好
，难治没死，你们这对恶毒的母女，还想害死他？我们顾家真是家门不幸啊！啊啊啊啊啊啊爷住院了，好好，我马上来。爷爷怎么样了？不知道，管家说他住院了。我我们跟你一起去。管家，爷爷进去多久了？少爷、少夫人，你们终于到了。老太爷刚进去半个小时。我家人现在都知道我身份了。管家，怎么就你一个人？我妈和我妹呢？少爷，你可给老爷做主啊！老太爷就是被他们气成这样。他们怎么敢？少夫人。芳儿和小姐知道你的身份了，密谋要找你爸妈害你。老太爷听到了，怒极攻心才成这样的。陈秘书，你在干什么？总裁，我刚把唐若行送进去。对了，总裁，唐若行还交代，当年宋新月小姐的车祸，夫人坠崖都是唐若行做的，他就是嫉妒夫人。很好，交代你的人，让他好好照顾唐若行。另外，把夫人和小姐给我送到国外去，还有那对宋氏夫妻，警告他们安分一点。不要来打扰南志。原来他说过的要帮我报仇，是真的有在行动。爹爹好霸气，欺负妈妈的人都应该受到惩罚。安、啊、安，你刚刚叫我什么？你听错了，哥哥撒谎。安、嗯、安、啊，你要不要再叫一次？不要。好了，我们现在都先别聊了，去看一下爷爷怎么样吧。看这情况，老爷担心少爷会一个人过一辈子的情况不会出现。医生，我爷爷怎么样了？病人年纪大，平时注意调节情绪，切记不要怒极攻心，否则真的就危险了。好，我们知道了，谢医生。嗯。哎呦，难治啊！你回来了。哎呦，这下爷爷就算死了也安心了。哈哈爷爷、啊，你说什么丧气话呢？你放心，我会好好给你调养，您还要长命百岁呢。他爷爷妈妈很厉害的，你一定会好起来的。这就是我的乖乖曾孙吧，哈哈哈哈哈！南志啊，之前呐、啊、是莫尘对你做的不对，他知道错了，一直在悔改。你呀、啊，就看在爷爷的份上，跟他复合吧。啊，爷爷啊，就想在闭上眼睛之前看到你们一家和和美美的。爷爷，你就放心吧。南志已经和我和好了，安安和糖糖还在等着你病好送他们上学呢。好，好啊，哎，哎，哈哈没事，爷爷只是太累了，现在精神松懈下来之后就睡着了。管家，你帮我看下两个孩子，我和顾莫尘去找一下医生。好，好。莫尘，我是为了爷爷能更好的修养，所以才谎称说给你复合的。我希望你能清楚，注意自己的言行举止。好，南志，我是不会放弃你和孩子的，就算是假的，我也要变成真的。我带他们回去，明天再过来。南志，要不你带着孩子一起去我附近的房子住，这样我们明天就可以一家四口一起来，也不会暴露。不用了，我明天早上带着孩子早点过来，跟你一起进去。南志，可能早起没什么，但是你还要为两个孩子考虑啊，这样你会吃不消的。妈妈，你同意吧？我不想早起，妹妹也是，是吧？糖糖，糖糖也不想困困的。真拿你们两个没办法，那好吧。那好，我们等管家来了就一起走。少爷，手续办好了。好，你留在这里照顾好老爷子，我们先走了。好。南志，时候不早了，早点回去休息吧。
这就害羞了。为什么只是一个简单的拥抱，我心里就会小鹿乱撞？难道我真的还没有忘掉他？我还喜欢他。哎，不想了，明天还要去看爷爷呢。莫尘啊，你先出去，我和南赤说说悄悄话。好，南赤啊，你告诉爷爷，是不是因为我生病了，你假装和他和好啊，让我开心呢？当然不是了，爷爷，我跟你保证，你会很快好起来的。难道你不相信我的医术吗？南赤啊，我知道，之前呢，莫尘是对你不好。但是人呐，都会犯错，关键是看他能不能知错悔改。哎，爷爷呀，也不奢求你放下所有的芥蒂，能原谅他，但是只是希望你能给他一次机会。你满意了就原谅他，不满意就不原谅。啊，爷爷呀，只是希望有生之年，看到你们一家人真正的团圆呢。好，爷爷，我答应你。我会给他机会的，看他表现的。好，太好了。爷爷，我出去接个电话。你去吧。宋南志，你让我女儿进监狱，我让你去死。啊！啊！啊！啊！莫尘，莫尘，你没事吧？南志，我时间可能不多了。我有话想和你说。不会的，我不会让你有事的。我真是个笨蛋，我认错了就明恩人，还要帮别的女人伤害你。但是你离开之后，我才发现我其实爱上了你。到后来我知道了真相，我真的后悔万分。我可能真的快不行了，我希望这次。你可以原谅我，莫尘，莫尘，我原谅你了，你不要离开我，医生，医生，快来救人啊，医生，医生，哎，没事，放心，他这点伤死不了人，休养一个月就好了。跟你那个女儿，果然。南志，谢谢你能给我一次重新来过的机会。顾莫尘，你真的喜欢我吗？我确定以及肯定，我真的爱你。你能再给我一次拥抱你的机会吗？要看你表现